Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar la sesión de hoy. Gracias por venir, gracias por su presencia. Hoy viene el doctor Silvestre Fuentes Figueroa a darnos un tema, pues sin duda, de mucha utilidad para todos nosotros, sobre todo cuando se trata de tesis, cuando se trata de estudios, cuando se trata de protocolos, cuando se trata de investigación, al final de cuentas. Eh, tal vez como ortopedistas no estamos como que muy... Eh, afines ¿no? a, la, a la investigación, pero eh, el doctor ha estado abriendo brecha en, en este ramo de, de investigación en el campo específico de la ortopedia. El doctor eh, Silvestre Fuentes, él es egresado de este complejo hospitalario, él hizo la residencia aquí. Posteriormente hizo la residencia en la ortopedia pediátrica en el Hospital Suárez. Actualmente es miembro vocal del Comité Local de Investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es tutor de tesis de este hospital, bueno, de este complejo, desde el 2010. Es miembro del capítulo de investigación del Colegio Mexicano de Ortopedia y Tecnología desde el 2012. Y es miembro fundador del Comité de Bioética del Hospital Schreiner. Actualmente labora como miembro activo en el staff médico desde el 2003. Entonces, pues, amplias credenciales, una personalidad, desde luego. Y pues adelante, bienvenido, muchas gracias. Pues, eh, justamente dio en el, en el punto, gracias, doctor Solano, en el punto de, de que no estamos habituados a, a la cuestión de, de la investigación. Siempre es complicado el poder tenerlo como parte de nuestra actividad médica. Sin embargo, Ahorita van a ver de qué manera se puede hacer investigación siendo solamente ortopedistas o médicos generales o solamente enfermeros, porque eh, hace falta solamente la intención de hacerlo. Muy bien, el, el objetivo de la charla es proyectar la factibilidad de lo que es realizar investigación en salud y reconocer cuáles son los requisitos. Esto sí es importante, no es nada más querer hacerlo sí se requieren algunas cosas fundamentales para llevar a buen fin de investigación. Eh, cuando hablamos de investigación, se nos vienen tal vez a la mente estas cosas, ¿no? Tener que estar en un laboratorio, los que experimentan eh, estas cuestiones de estadística, el calcular, el hacer ecuaciones. Sin embargo, conforme lo vamos haciendo, vemos que no es tan complicado. Y no es necesario estar en un laboratorio, no es necesario estar... Eh, haciendo experimentos para hacer investigación. Esa es otra cosa que pensamos que es necesario para, eh, para hacer investigación. Sin embargo, si sí es eh, esta cuestión del doctorado, la maestría, es lo ideal, es lo que se prefiere, el prepararse en eso, para que tengamos la secuencia lógica de cómo vamos a hacer y darle más valor a la investigación que vamos a hacer. Sin embargo, también eh, es algo que no es totalmente indispensable. Entonces, empecemos. ¿Por qué es bueno investigar? Primero, porque nosotros al investigar sabemos que es el pilar del conocimiento. Hay una frase que es de Hipócrates que dice que hay dos situaciones. Una es los hechos Perdón, hay, existen dos hechos, uno es la ciencia y otro es la opinión. La ciencia propicia el conocimiento y el segundo propicia la ignorancia. Y yo estoy de acuerdo totalmente con esto porque de repente emitimos opiniones y no somos responsables de lo que estamos diciendo. Solamente porque nos pasó a nosotros no le va a pasar a todos los demás. Entonces eso es algo que es fundamental saber. Y al final de cuentas, esto no es nada más para nosotros. Esto repercute en la buena atención del paciente. ¿De qué otra manera es bueno o por qué otra manera es bueno investigar? Porque crea confianza en nosotros mismos. Al estar investigando, al estar documentándonos, sabemos más. Y el conocimiento pues nos da ese poder de tener una decisión. Y nosotros como médicos siempre estamos tomando decisiones. Cuanto más preparados estemos pues más fácil será tomar esa decisión. 
también nos hace más racionales, cada vez vamos haciéndonos más críticos en, en el actuar de otras personas, en, el, en, en los protocolos incluso de eh, la cuestión de, de diagnóstico, tratamiento, etc. Entonces, eh, esto es algo que también es algo bueno, es, puede ser un ejemplo que otros pueden imitar. Entonces, ¿por dónde empezamos? Como bien lo dijo el doctor eh, Solano, habitualmente nuestra primera, el, el primer enfrentamiento para la investigación es el tener que realizar nuestra tesis, entonces es ahí donde eh, tenemos el primer acercamiento con la investigación. Entonces necesitamos, como les decía, algunas cosas que son indispensables, dentro de ellos tener un orden. Esto, estos puntos que están viendo aquí eh, son las partes más o menos generales de un protocolo de estudio. Y un protocolo de estudio es la secuencia, los pasos a seguir e ir completando para que nosotros podamos tener eh, un trabajo de investigación. Entonces, eh, iniciando con la pregunta de investigación, la pregunta de investigación pues evidentemente que es la duda que nosotros queremos aclarar y habitualmente eh, lo que se prefiere es algún tema en donde haya controversia, en donde haya cierta opinión de unos y, y otra opinión contrastada de otras personas. Esos temas de controversias es el sitio donde nosotros podemos eh, hacer investigación. Y también esto es algo importante que actualmente eh, es más común o es una necesidad, eh, ya no solamente depende de nosotros, sino de la cuestión nacional, institucional, cuáles son esas necesidades, qué es lo que hace falta, qué es lo que no se sabe, cuál es el vacío que hay en una institución en donde nosotros podemos hacer una investigación. Dentro de las preguntas de investigación, entonces podemos ya ir dirigiendo cómo va a ser nuestro estudio. Por ejemplo, si nosotros queremos eh, saber la causa de algo, tenemos que ver, saber la incidencia, prevalencia o los factores aso asociados. Si queremos investigar sobre diagnóstico, tenemos que orientarnos hacia la sensibilidad o especificidad de algún tipo de prueba. Si, nuestro, eh, si nuestra pregunta va encaminada al tratamiento, igualmente tenemos que ver eh, la seguridad, eficacia y efectividad de del tratamiento que vayamos a analizar, el pronóstico similar a la causa, pero vean cómo ahora, ya desde la pregunta tenemos que ir viendo un poco más adelante para saber la estructura de nuestro protocolo. Y esto es algo nuevo que no todos estamos en contacto. Eh, la economía de la salud, ya la investigación de costo-efectividad de manera institucional es más importante para incluso eh, saber de qué manera guiar los protocolos de atención. Otra de las cuestiones fundamentales es eh, algo que se llama estado del arte. ¿Y qué es el estado del arte? Es conocer de una cosa todo lo que se sabe. Es estar actualizado sobre algún tema en específico. Pero eh, eso requiere de, de algunos requisitos también. ¿Cuáles son? Primero que habitualmente toda la información internacional viene en idioma inglés, el conocer las palabras inglés, que es lo que antes tal vez conocíamos como las palabras claves, pero es ahora la codificación internacional de las enfermedades, de las causas, efectos, demás. Entonces necesitamos, eh, esto es indispensable para que nosotros hagamos esa búsqueda y entonces digamos que nuestro estado del arte es completo, estamos seguros de que lo que vamos a investigar no está investigado. Si de repente nuestra pregunta se contesta en esta etapa, pues entonces ya, ya contestamos nuestra pregunta. Hay veces que no vale la pena ya invertir tiempo, dinero ni esfuerzo en algo que ya se hizo. ¿sí? Solamente como decir, lo vamos a tropicalizar, ahora lo vamos a hacer aquí. Hay que ver si realmente es este, indispensable hacerlo. Entonces... Eh, hay que saber, como les decía, cuál es el objetivo, el objetivo de nuestra investigación, pues como su nombre lo dice, saber dónde vamos a llegar y puede ser una sola cosa que queramos investigar o la suma de varias cosas para llegar a, a ese objetivo que queremos. La hipótesis, esto va muy este, en contacto con la cuestión del estado del arte, es decir, lo que ya investigamos de ese tema, 
Ahora vamos a decir, con esa información que tenemos y la pregunta que yo quiero, ¿cuál es mi apuesta? ¿Qué creo yo que con lo que ya hay voy a obtener? ¿Sí? Entonces, esa es nuestra hipótesis, es la propuesta de qué va a resultar nuestro, de nuestro estudio, qué vamos, qué vamos a encontrar. Y eh, esta cuestión de, de, la, de la hipótesis, como les decía, va seguido de la información que obtenemos. Si no investigamos, si no este, supimos qué se hizo antes, pues difícilmente vamos a tener eh, nuestra hipótesis. No vamos a, a poder apostar hacia nada si no investigamos nada. Entonces la hipótesis debe de ser sencilla y clara. Y aquí ya empieza a ver un poquito eh, los datos de, de qué cosas debe de contener una, una hipótesis. La, muestra debe de, perdón, la, la hipótesis debe de contener la muestra, es decir, a quiénes se va a dirigir el estudio. La variable predictora y la variable de resultado. Habitualmente lo que estamos investigando es la variable de resultado, entonces tenemos que tener en nuestra hipótesis estas tres cosas. Y habitualmente los estudios meramente descriptivos, que es como una fotografía de lo que estamos haciendo, no requieren una hipótesis, porque solamente vamos a decir... Por ejemplo, ¿cuál es la incidencia de la displasia del desarrollo de la cadera en este hospital? No se requiere más que saber cuál es la incidencia, entonces no, no requiere de formular una hipótesis. Este es, eh, esta es la cuestión de cómo se va guiando el, el, el estudio. Si ya vimos qué es lo que queremos investigar y también sabemos más o menos cuál pensamos que será nuestro resultado, esta es la guía de cómo hacer nuestro estudio completando y agotando todos estos puntos. No me voy a detener mucho porque la parte de, 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 de por qué sí es factible hacer el estudio lo vamos a ver ahorita. Pero esto sí es importante, eh, el conocer qué tipos de estudio hay. Hay estudios preclínicos, reportar un caso, una serie de casos, un estudio transversal, y entonces eh, va siendo cada vez más complicada la metodología pero también va siendo más valiosa la información que se obtiene en ese estudio. Eh, no es lo mismo presentar eh, solamente un caso, a decir que hicimos una, un meta-análisis, ¿eh? el conjunto de varios estudios hechos eh, de la misma manera, no es lo mismo, es más valiosa la información en, esta, eh, en este último. Entonces, eh, esta es otra cuestión que a veces eh, solamente la la palomeamos al escribir algún párrafo de, de la cuestión de, de, la cuestión de, de ética y, y la cuestión de, de bioética en los estudios está reglamentada y está reglamentada en la Ley General de Salud y hay un apartado específicamente que es la, la materia de investigación en salud. Entonces eh, sí debemos de considerar que lo que vamos a hacer nosotros, qué parte de esa legislación necesitamos normar, necesitamos seguir, porque eso es importante para que incluso se pueda, eh, pues se pueda aprobar por el comité de investigación. Y eh, esta es otra cosa que es, eh, que es indispensable. Ya que se tiene la idea del protocolo, es decir, la estructura de un estudio, se tiene que enviar a al comité de investigación. Nuestra propuesta de estudio de cómo lo vamos a hacer tiene que ser aprobada y entonces los revisores se encargan de ver que esto no vaya a interferir en la relación de la atención entre el médico y el paciente, que no vaya a interferir con la cuestión eh, institucional o quién va a, a tener los gastos. Todas esas situaciones se tienen que ver y básicamente lo que se ve en el comité es el modo en el que se va a hacer que el estudio el propuesto tenga congruencia desde el título hasta el modo en el cual se van a obtener los resultados. Eso es creo que lo más importante, llevar una secuencia lógica. No podemos eh, obtener o, o llegar a una conclusión de un estudio que no nos va a llevar a eso. De eso, eso es importante. Entonces, bueno, aquí ya en lo que les comentaba, el comité está obligado a ver la cuestión legislativa, ¿no? las leyes que, que están tanto nacionales, institucionales y locales. Y eh, además el investigador está obligado a saber cuál es el curso de ese estudio. 
es decir, ya se propuso, se aprobó, ya se realizó, y de manera periódica el investigador está obligado a informar qué pasó, se terminó el estudio, se terminó con una tesis, se llevó algún cartel, se mandó a publicar, necesitamos informar qué pasó. Esta es otra situación que eh, al final, ya que armamos el protocolo, tenemos que ver la factibilidad. La factibilidad de realizar el estudio es más que nada ver los recursos humanos y materiales si son accesibles a lo que nosotros queremos. Desde la cantidad de pacientes que son necesarios para investigar, eh, como el equipo o la infraestructura que es necesaria para la investigación y evidentemente también el, el grupo de investigación. Entonces, como les decía, el grupo de investigación. El grupo de investigación o equipo, aquí les voy a presentar lo que se prefiere o lo que idealmente debe de estar. Debe de estar primero eh, avalada en una institución, debe de haber un investigador principal, colaboradores y en, algunos, en algunas instituciones hay personas que se encargan de la cuestión de estadística. Son pocas, pero eso se, es, este, es, es lo que se prefiere. Y, eh, evidentemente la aprobación por el Comité de Bioética y patrocinadores. Eso es muy entre comillas porque eh, esto tiene primero que ser aprobado por el Comité para verificar que si hay algún patrocinador no, no interfiera o no haya conflicto de intereses ni del investigador con la persona que está patrocinando, ni del investigador con la institución, ni del investigador con la, con la relación de la atención al paciente. Entonces, bueno, eso es lo que se prefiere, pero esta es nuestra realidad, ¿no? Entonces, cuando decimos, sí, pues está muy padre, nada más que yo estoy aquí y tengo la sala llena de pacientes y tengo tres cirugías programadas al día y entonces, ¿dónde hago la investigación? ¿No? Como que lo que les dije suena muy padre, pero no encuadra aquí. Pero verán que sí. Este es un estudio que este, nada más quería señalar el material y métodos que vieran cómo se hizo. Perdón por la imagen, está muy pequeña, pero este es un estudio meramente descriptivo. Aquí lo que se quería saber eran las mediciones del carpo en la población mexicana sana. Este es un estudio que se hizo en este hospital hace aproximadamente 12 años y eh, con el apoyo aquí de, de la doctora de, de Rayos X que eh, amablemente nos hizo, cuando yo era residente, es, hicimos este estudio y bueno, esto fue mi tesis y afortunadamente logró llegar a una publicación pero eso es para que vean que sí, sí es factible hacerlo este es otro estudio y este es para que vieran un poco más la complejidad en este estudio lo que quisieron investigar es la evaluación eh, funcional del de uso de la fijación de una fractura de radio con una placa en específico. Entonces, aquí la complejidad es que se utilizó una escala funcional en donde se hizo un puntaje a los pacientes y entonces eso va haciendo un poco más complejo, pero nada que se tenga que ir a un, a un laboratorio, bueno, pues esto es factible, ¿sí? Este es otro estudio, también hecho en este hospital, en donde lo que se quiso saber es la caracterización del dolor en la, este, en la rodilla con patología oncológica. La complejidad de esta metodología es que se le da un valor a los resultados y ese valor es saber eh, cuántas veces es más probable un síntoma u otro para decir que el dolor de esa rodilla es muy probablemente secundario a una situación oncológica. Y este otro estudio es metodológicamente como, como lo que todos preferimos. En este estudio se hizo comparar eh, dos tipos de, de antibiótico-terapia, que fue un estudio prospectivo, es decir, hacia adelante, el paciente este, se dice que fue a doble ciego, el paciente no sabía qué medicamento tomaba y el investigador tampoco, y entonces al final se vieron los resultados. Esto que les digo es lo que se prefiere. Y esto fue realizado en el Hospital General, 
pero en el hospital general en el hospital general este, García Tellis de Mérida, Yucatán que también es de la institución de, de LIMS entonces esto es para que vean que es posible realizar investigación muy sencilla hasta algo que suele ser más complejo entonces eh, aquí viene la cuestión de qué, qué necesitamos para poder hacer investigación esto es algo que Está, está publicado en este artículo que menciono aquí abajo y es algo que cuando yo lo fui leyendo de manera natural me di cuenta que esas cosas fueron sucediendo entonces primero eh, debe de haber interés, debe de haber el ejemplo de alguien debe de haber un maestro, debe de haber formación y una buena idea, colaboradores, etc. entonces vamos un poquito a mencionar cada uno de ellos para que vean que eh, el interés como les decía, sí es importante, pero es más importante dar el primer paso, porque a lo mejor, y, sí, sí voy a hacer este, estas mediciones radiográficas, las voy a hacer, sí, sí las voy a hacer, pero si no damos el primer paso, de verdad, de escribir en una hoja cuál es mi objetivo, ponerme a investigar cuál es el estado del arte, si no damos el primer paso, las ideas, por muy buenas que parezcan, ahí se quedan. Lo otro es un ejemplo, y esto me refiero a, al ejemplo de, de manera personal o de manera indirecta, cuando nosotros vemos publicados artículos, nos damos cuenta de la manera tan detallada que se hace, y entonces empezamos a, a ver el ejemplo de otras personas, o algún profesor de nosotros que sabemos que eh, hizo maestría, que está haciendo investigación, entonces como que siempre tratamos de, de seguir ese ejemplo. Y esto es, esto es bien este, interesante que, que se dé un maestro. Y fíjense, dice que transmita de forma natural y desinteresada el, el, el recorrido del camino, el camino recorrido. Esto sí es importante porque cuando, eh, cuanto más tiene responsabilidades una persona en la cuestión institucional, uno va perdiendo la guía para llevar a alguien a, a la cuestión de investigación. Sin embargo, si esto se da natural de empezar a apoyar a alguien y demás, sin tener ninguna cuestión a cambio, esto de verdad que es lo, lo que ayuda a que uno vaya aprendiendo. Otro de los requisitos es la formación. Ya les comentaba, la, la maestría o el doctorado sin duda son respetables, eh, pero no es totalmente indispensable sí es indispensable conocer acerca de la metodología de la investigación, saber de qué manera ir haciendo una investigación. Otra cosa que es indispensable es la cuestión de la estadística, ¿sí? la estadística, los números, el por lo menos conocer de qué manera se obtiene un resultado, o para cierto tipo de estudios, qué prueba es la que nos va a funcionar mejor. Y eso no necesariamente es una maestría, pueden tomarse diplomados, cursos, talleres, etc. Y lo que les decía, de tener una buena idea, o sea, sí es, sí es indispensable tener una buena idea, pero no garantiza que esa buena idea sea el éxito si no se lleva el camino adecuado. Y otra de las cosas es eh, colaboradores, eh, gente que quiera apoyar en el estudio, igualmente sin ningún compromiso, sin ningún interés, eh, eso es lo que fundamentalmente necesitamos para llevar a buen fin un estudio. Y pasa, ¿eh? Y pasa. Entonces, eh, ¿cuál sería más o menos la secuencia lógica para poder eh, hacer una investigación? Pues lo primero que les mencionaba, el tener el esqueleto de esa idea, de esa, de esa investigación que queremos hacer el tener la asesoría de alguien eh, que ya haya hecho investigación, que nos enseñe de qué manera poder mejorarlo o adecuar eh, nuestra metodología, el modo de hacerlo. Y esta cuestión de, de cuando ya tenemos un estudio, siempre hay que exponernos, hay que exponernos y presentarlo en algún foro, en algún congreso, 
en alguna plática, hay que presentarlo porque eh, nosotros creemos que eh, sabemos todo de eso, pero a lo mejor hay un detalle que nunca tomamos en cuenta y siempre es importante las, eh, las críticas y nunca tomarlas de manera personal en los congresos, eh, esto pasa frecuentemente, pero la gente que está calificando en los congresos es calificando la metodología, no calificando a la persona. Y eh, ya cuando tenemos la idea de publicarlo, necesitamos saber dónde lo vamos a publicar. Y habitualmente cuando vamos a, ya elegimos una revista, tenemos que escribir según las normas que tiene esa revista. Y la, la otra es siempre enviar un estudio a revisar. Incluso los estudios que no son aceptados se van enriqueciendo con los comentarios que hacen los revisores porque no es nada más, no es aceptado, porque te dicen, no es aceptado porque el, los, eh, la medición que hiciste para eh, cierta, cierta cuestión no es, no es la que se debe de hacer. Entonces eso va enriqueciendo, nos va haciendo que nosotros hagamos mejor las cosas. Entonces, bueno, ya cuando hay, está un artículo publicado es, es cuando sentimos esto, que todo el esfuerzo valió la pena. ¿Sí? Entonces, eh, hay ciertos, digamos, sugerencias, ciertos tips para poder investigar. Uno de ellos, como eh, les había mencionado, es la cuestión de los casos de, de controversia, pero también pensar en lo más sencillo. Eh, probablemente en, en los niños mexicanos con enfermedades ortopédicas no se haya tomado a todos el índice de masa o el, el peso que tienen en relación a la severidad de una fractura de, de codo. Esos son ejemplos de algo muy sencillo. Eh, entonces pensar en eso, porque probablemente, como todos están en una cuestión más complicada, eh, lo más sencillo no está investigado. Lo que les mencionaba, cuando hay este, algún tipo de controversia, buscar esa área de oportunidad, ese vacío que hay en los hospitales, en los congresos, ¿sí? Y eh, los de los temas controvertidos, y también esta cuestión de, de los congresos. Habitualmente en los congresos se pone la, toda la parte de, de los carteles y trabajos de investigación en un área, y a veces se obliga a pasar por esa área porque la zona de exposición está enfrente. Pues ni aún así este, pasan de largo y entonces la cuestión de investigación la dejan ahí. Sin embargo, el, el, en los congresos la investigación es lo más reciente. ¿sí? Que esté completamente bien hecho o no, eso ya es diferente. Pero esta cuestión de lo que están haciendo en otros hospitales, eso es, eso es lo que se expone en los foros. Entonces sí es recomendable que, aparte de la, de la exposición comercial, también vayan a la exposición de los carteles o los trabajos libres que hay, que hay en los congresos. Y bueno, este, eso es todo nada más. Y la última cosa que quería aclararles es que de los artículos que vieron en la presentación, la mayoría de ellos fueron... Eh, Estuve yo de coautor o de autor, yo no tengo maestría en ciencia, sin embargo, tengo el interés de hacer investigación. Y es muy agradable cuando me dicen, ¿en dónde hiciste la maestría o cuándo hiciste la maestría? Pues no, no la he hecho. Me he asesorado con mi profesor, que ha sido desde que yo hice la tesis, y con compañeros que sí han hecho la maestría. Por algunas situaciones yo no la he podido hacer, pero eh, el interés no queda ahí de no hacerla. Entonces... Eh, es algo que, no porque yo lo diga, pero es algo que les puedo decir que esto se puede hacer, esto es factible. A pesar de que tengamos la consulta llena, a pesar de que tengamos tres cirugías o cuatro que hacer, siempre hay un momento en el cual podemos eh, hacer investigación. Entonces, bueno, eso es, eso es todo. No sé si este grupo de enfermeros. Que, que... Pues no sé si... 